திருமணம் ஆனவங்க ஆக போறவங்க சுகரன் வயதுகத்தால இல்லற வாழ்க்கையில நிம்மதி அடைந்தவங்க குழந்தையின்மை இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்த ஒரே தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா மா நேச்சுரல்ஸ் பிரசன்ஸ் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ் உலகத்திலேயே முத முறையா இருபத்தி ஆறு வகையான இயற்கை மூலிகளால நம்ம தமிழ்நாட்டுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் ஃபார்மட்டான ப்ராடக்ட் தான் இது தமிழகம் உட்பட பதிமூன்று நாடுகள்ல கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஆயிரக்கணக்கான தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி பயன்படுத்தின வாடிக்கையாளர்களை பல பேரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸா மாறி இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் ஆன இதை பத்தி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க நம்பர்ஸ்க்கு டயல் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இஸ்ரேல ஈரான் அட்டாக் பண்ணிருக்கல இது சார்ந்த அடுத்த கட்ட எஸ்கலேஷன் பத்தி தான் பல விஷயங்கள் பேச போற நிகழ்ச்சிகள் போலாம் அமெரிக்கா தான் முழுக்க முழுக்க உதவி பண்ணியிருக்காங்க எதிலிருந்து ஈரானோட தாக்குதலில் இருந்து இஸ்ரேல் தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த அமெரிக்கா மட்டும் உறுதிப்படுத்தலை இஸ்ரேலும் சேர்த்து தான் உறுதிப்படுத்தியிருக்கு ஆமாங்க அவங்க எங்களுக்கே ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்களா இதே போல் ஈரானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யா காலத்தில் குதிச்சா என்ன ஆகுறது இப்போ இந்த பார் அடுத்த கட்டமாக அதை நின்று போகிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேலோட சீஃப் ஆஃப் த ஜென்ரல் ஸ்டாஃப் ஹேர்ஜி ஹாலவி இருக்கார்ல இவரும் இந்த அமெரிக்காவோட சென்ட்ரல் கமாண்ட் இருக்கு பாருங்க இதோட ஜென்ரலான மைக்கேல் அரி குரிலா அவர்களும் பேசியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இவர் இப்போ என்ன களத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை இவர் காதுக்கு கொண்டு போயிருக்காராம் இவர் தாங்க டிசிஷன் அத்தாரிட்டி இப்போ யூஎஸோட இந்த தலைவர் இருக்கார்ல அதிபர் பைடனு அவர் விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறாரு ஆர்டராக இஷ்யூ பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இன்புட்ஸாக இவர் கொடுக்குற தகவல்கள் மட்டும்தான் அமையும் அப்போ ஏற்பட பொசிஷனில் இருக்கவர் தான் இந்த கியூரிலா அப்போ ஏற்பட்ட இவர்கிட்ட இவர் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் பேசியிருக்காருல ஸோ இதுக்கு பிற்பாடு ஐடிஎஃப் அண்ட் யூஎஸ் ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து கோஆப்ரேட்டிவாக இந்த அட்டாக் எல்லாத்தையும் முறியடிக்கிற வேலையில் ஈடுபட போகிறாங்களா அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கான டிஃபென்ஸுக்கு வராங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாகாது இதுவே இஸ்ரேல் ஈரான் அடிக்கிறப்ப நாங்களும் இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோன்ற பேரில் அமெரிக்காவும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா இதுதான் வேர்ல்ட் வாரோட முதல் ஆரம்ப புள்ளியாக அமையும் அதை நடக்கக்கூடாதுன்னு எல்லாருமே வேண்டிப்போம் இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேலோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் இருக்கார்ல இஸ்ரேல் கேட்ஸ் இவர் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட்டு இருக்காருனா ஈரானோட சாத்தான் பொம்மைகளுக்கு எச்சரிக்கை ஒரு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை இங்கே நான் முன்வைக்கிறேன் நிலமை கைமீறி போவதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க அப்படின்றாரு அவர் சாத்தான் பொம்மைகள்னு மென்ஷன் பண்ணுறது வேறு யாரையும் இல்லை ஹெஸ்புல்லாக இருக்குல்ல அதையும் ஹமாஸு அப்புறம் மற்ற ப்ராக்சிஸு இந்த ஹவுதிஸ் மாதிரி எங்களோட நண்பர்கள் யாருன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எதிரிகள் யாருன்னு எங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக புரியும் உலகமே இப்போ இஸ்ரேலுக்கு தான் ஆதரவு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இருக்காரு அப்படியா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பான்மையான உலக நாடுகள் அதுவும் குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக தான் கருத்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் நாடுகள் மக்களே அதாவது இந்த ஆசிய நாடுகளை தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் அவர் இங்கே சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த நேரத்தில் உலக நாடுகள் சப்போர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப 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 மஸ்ட்டு அப்பாவி மக்களை தாக்கின ஈரான் இருக்குல்ல இந்த ஈரானை மன்னிக்கவே மாட்டோம் உச்சகட்ட பதிலடி உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு இவர் வான் பண்ணியிருக்காரு அட் த சேம் டைம் ஈரான் ராணுவ என்னதம சொல்லியிருக்கு இது முதற்கட்ட தாக்குதல் மட்டும்தான் நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் இதோட அட்டாக் முடிஞ்சிருச்சு ரிவெஞ்சின்னு சொல்லி அட்டாக் பண்ணாங்க அதோட முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஈரான் சொல்கிறது பார்த்தீங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் உங்களை அடிச்சிருக்கிறது இதுக்கு அப்புறமும் தாக்குதல் தொடரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஈரானோட வான் தடம் இருக்குல்ல இந்த வான் வழித்தடத்தை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு எந்த விமானமும் அந்த பக்கம் பறக்கவே கூடாதுங்க ஏன்னா இஸ்ரேல் எப்போ வேணாலும் ஈரான் அடிக்கும் அந்த ஒரு பயத்தின் காரணமாக தான் இந்த ஒரு தடையை அங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஈரான் என்ன சொல்லுது எங்கள் தாக்குதல்கள் தொடரும்னு சொல்லுது அதுவும் நீங்கள் எங்களை தாக்குறது சார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அதான் இஸ்ரேல் இராணுவலாம் நீங்கள் மட்டும் அப்படி ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அடிக்கிற அடியால் இஸ்ரேலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக அது எல்லாத்தையும் செதைச்சி விட்டுருவோன்றாங்க பொதுமக்கள் சார்ந்த இன்ஃப்ராஸ
இதில் உங்களை நாங்கள் சேதப்படுத்த விரும்பலை ஸோ மக்கள் எல்லாருமே பாதுகாப்பாக வெளியேறிடுங்கன்னு ஒரு மிகப்பெரிய வார்னிங்கை ஐடிஎஃப் இங்கே முன் வச்சிருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஈரான் சொன்னதை கிட்டத்தட்ட இதே தான் நாங்கள் இஸ்ரேலிய மக்களை குறி வைக்கல இஸ்ரேல் ராணுவத்தை குறி வச்சு தான் இந்த அட்டாக்கை பண்ணியிருக்கோன்றாங்க ஐடிஎஃப்போட இன்ஃபேண்ட்ரி அண்ட் ஆமர்டு யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே லெவனான நோக்கி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்த வார்னிங் இப்போ முன் வச்சிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் டிவிஷன் ஆக்சுவலாக இதில் கொலானி பிரிகேட் இருக்குல்ல அதுவும் இருக்குது அந்த படைப்பிரிவு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயித் ஆமோர்டு பிரிகேடு சிக்ஸ்த் இன்ஃபேண்ட்ரி பிரிகேட்னு எத்தனை படைப்பிரிவுகளும் எங்கே போயிட்டுருக்கு சதன் லெப்ரானை நோக்கி போய்கிட்டுருக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெஸ்புல்லாவை தடம் தெரியாமல் அழிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழிக்க போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா ஈரான் வேறு இப்போ ஒசிப்பேத்தி விட்டுருச்சா இஸ்ரேலை இதுக்கப்புறம் அவங்க தாக்குதல் இன்னும் வீரியமாக தான் இருக்க போது அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை ஈரான் மேலே இருக்கிற ஒட்டுமொத்த கோபத்தையும் லெபனானில் இருக்கிற ஹெஸ்புல்லா மேலே இஸ்ரேல் திருப்பி விட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இவங்களோட மோட்டோ இப்போதைக்கு என்ன தெரியுமாங்க இந்த ஹெஸ்புல்லாவோட டன்னல்ஸ் இருக்குல்ல ஹமாஸ் எப்படி காசாவில் உருவாக்கி வச்சுருந்தது இதே போல் லெபனான் பார்டரில் ஹெஸ்புல்லா உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த டன்னல்ஸையும் ஹெஸ்புல்லாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறது தான் இப்போதைக்கு இந்த பிரிகேட் அண்ட் டிவிஷன்ஸோட முக்கியமான மோட்டோவாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை முன்னிட்டு தான் அந்த மக்கள் சார்ந்த வானிங்கும் முன் வச்சுருக்காங்க இஸ்ரேலி டேங்க்ஸ் இருக்குல்ல இது அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்குங்க எங்கே லெபனனில் கிடையாது காசாவில் சுற்றி சுற்றி எல்லா இடத்துல அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஐடிஎஃப் இப்போ நடந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு அட்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசாவில் கிட்டத்தட்ட அறுபது பேலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த நம்பர் இப்போ முதற்கட்டமாக வெளியாக இருக்கிறது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ஸ்பெக்குலேஷனாக சொல்லப்படுறது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பேலஸ்தீன்ஸை இந்த இஸ்ரேலின் சோல்ஜியர்ஸ் காசாவில் மட்டுமே இப்போ ஃப்ரெஷ் அட்டாக்கில் கொண்டு இருக்கிறதா தகவல் வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இரான் மலை எந்தளவுக்கு கோபத்தில் இஸ்ரேல் இருக்குன்னு இந்த ப்ராக்சிஸை டார்கெட் பண்ணி அவங்க அடிச்சுட்டு இருக்கிறத வச்சு நாம் புரிஞ்சிக்க முடியுது யூன் சு கியோல் இவர் தான் சவுத் கொரியாவோட பிரசிடென்ட்டு இவர் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காருங்க என்ன ப்ரோ இவங்க வாரில் குதிக்கிறாங்களா அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க ஆனால் இதில் வாரம் மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது இவங்க என்ன ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க மிலிட்ரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏர்க்ராஃப்ட்டை உடனடியாக நீங்கள் அங்கே அனுப்புங்க எங்கே லெபனனுக்கு அனுப்புங்க அந்த பார்டர் பகுதிக்கு அது மட்டும் இல்லை இஸ்ரேல் பார்டர் பகுதிக்கும் நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட்டை அனுப்பி வைங்க ஏன்னா அங்கே நம்மளோட சிட்டிசன்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள நாம் எவாக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் ஒரே வழி அப்படின்னு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் உள்ளே வர்றப்ப ஏதோ ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்க முடிஞ்சு போயிடுச்சு காப்பாற்ற போன சவுத் கொரியாவும் கடைசியில் போர்க்காலத்துக்கு வந்து நிற்கும் இப்போ ஏற்பட்ட அபாயமும் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு சவுத் கொரியா சார்ந்து மட்டும் இந்த அபாயம் நிலை கிடையாதுங்க இந்தியா உட்பட பெரும்பாலும் நாடுகள் இப்போ ஒரு அட்வைஸரை முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இருக்க டென்ஸான சுச்சுவேஷனில் லெபனன் இஸ்ரேல் அப்புறம் இந்த ஈரான் இந்த பகுதிக்குள்ளே யாரும் நம்ம நாட்டு மக்கள் போயிடாதீங்க பயணத்தை தவிர்த்துருங்க அங்கே உள்ள ட்ராப்பாக இருக்க நம்ம மக்கள்லாம் எப்படியாவது வெளியே வர ட்ரை பண்ணுங்கள் நாங்களும் விமானங்களை அனுப்பி வைக்கிறோம் தயவு செஞ்சு அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டுக்கு தாயகம் திரும்பிடுங்க பாதுகாப்பாக திரும்பிடுங்கன்னு எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அவங்களே இந்த எவாக்குவேஷன் சார்ந்த ப்ராசஸை இப்போ இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏற்பட்ட உச்சகட்ட பரபரப்பு தான் மிடில் ஈஸ்ட் முழுக்க நிலவிக்கிட்டு இருக்கு சமீபத்தில் இந்த ஹவுதிஸ் என்ன பண்ணாங்க சென்ட்ரல் இஸ்ரேலை டார்கெட் பண்ணி மிசைலை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மிசைல் டார்கெட்டில் கச்சிதமாக அடிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெருமையாக பறைசாட்டியிருந்தாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இஸ்ரேல் சொன்னது எங்கே அவங்க லான்ச் பண்ணது உண்மை தான் ஆனால் டார்கெட் மேலே விழலைங்க நாங்கள் இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் ரிட்ட விடுங்க கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன ஆகுது யமனில் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்துச்சு ஏன்னா ஹவுதிஸ் இருக்கிறது யமன் தானே அந்த தாக்குதல் நடத்தி முடித்து ஆய்வு பணிகளை உள்ளூர் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டிருக்காங்க இந்த ஆய்வு பணி முடிஞ்சு இப்போ அதிச்சுக்கிற தகவல் வெளியே வந்திருக்குங்க என்ன தெரியுமா இஸ்ரேல் அடித்த அந்த அட்டாக்கில் ரெண்டு எமானி போர்ட்ஸ் தாக்கத்துக்கு உள்ளாயிருக்கு ஆனால் அது ஆப்ரேஷனில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இப்போ ஆப்ரேஷனில் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷனுக்கு உட்படுமா இல்லையான்றது பெரிய கேள்வியாக இருந்துச்சு ஸோ இது ஒரு பாசிட்டிவான செய்தியாக இருந்தாலும் ரெண்டாவது செய்தியை பாருங்கள் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல முழுமையாக சேலை இருந்துருச்சான் இஸ்ரேல் அந்த அளவுக்கு மூர்கமான அட்டாக்கை அங்கே ஹவுதிஸை பேஸ் பண்ணி இங்கே அடிச
ஏன்னா நீங்கள் ப்ராக்சிஸ் வர்சஸ் இஸ்ரேலாக இருக்கிறது வேறு பிரச்சனை ஒரு கண்ட்ரி வர்சஸ் இஸ்ரேலாக மாறுறது அது உச்சகட்ட சர்வதேச அரசியல் பிரச்சனையாக மாறும் ஏற்கனவே இஸ்ரேல் வர்சஸ் ஈரான் கான்ஃப்ளிக்ட் இப்போ லெபனான் வர்சஸ் இஸ்ரேல்னு கான்ஃப்ளிக்ட் புதிய விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கு ஐநாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் இருக்கார்ல டேனி டேனன் இவர் உச்சகட்ட ஆவேசங்க ஏற்கனவே ஐநா சபையிலர் பேசும்போது பயங்கர ஆவேசமாக பேசுவார் இந்த முறை அட்டாக் வேறு ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்களே இஸ்ரேலு உச்சகட்ட ஆவேசம் ஈரானை தாக்குற திட்டம் இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் பிளான் கையில் வந்துருச்சு மரண அடி கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் உச்சகட்ட நிலையில் தயாராக இருக்கோம் நாங்கள் யார்னு ஏற்கனவே ஈரானுக்கு காமிச்சிருக்கோம் பல முறை காமிச்சிருக்கோம் இப்போ திரும்ப ஒரு முறை அதை அழுத்தமாக காமிக்க போகிறோம் போகிற நீட்டிக்கிறதுக்கு நாங்கள் விரும்பலை ஆனால் ஈரான் விரும்புது எங்கள் மக்கள் அவங்க அடிச்சிருக்காங்கள இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பொறுமையாக இருக்க முடியாது ஏன்னா எங்கள் நாட்டு மக்களை காக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸாக பியூரோக்ராட்ஸாக மேலே இருக்கோம் அப்போ இப்படி எங்கள் மக்களை நீங்கள் அடிச்சிருக்கீங்கன்னா எப்படி ஈரானை மன்னிக்க முடியும் நீங்கள் காலி நாங்கள் அடிக்க ரெடி அவ்வளோ உஷ்ணமாக இருக்க போகுது இரநூறு பேலிஸ்டிக் மிசல்ஸை அனுப்பி எங்கள் மக்களை டார்கெட் பண்ணியிருக்கீங்களே உங்களை உலகம் மன்னிக்கவே மன்னிக்காது நாங்கள் மன்னிக்கவே மன்னிக்க மாட்டோன்னு இவர் பயங்கரமாக பேசியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவோட பிரதமரான ஆந்தோனி ஆல்பனிஸ் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஓப்பனாக தன்னோட ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாருங்க எங்களோட முழுக்க முழுக்க ஆதரவு இஸ்ரேலுக்கு தான் திருப்பி அடிக்கிற முழு உரிமையும் ஈரானுக்கே கிடையாது இஸ்ரேலுக்கு தான் இருக்கு அமெரிக்கா உதவியால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தா இஸ்ரேலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா இஸ்ரேல் கதி என்ன ஆயிருக்குமோ நினச்சி கூட பார்க்க முடியலன்னு இவர் ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் இந்த காப்பன் ஹேகன் இருக்குல்ல டென்மார்க்கில் அங்கே இருக்கிற இஸ்ரேல் தூதரகம் மேலே ரெண்டு முறை தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஈரான் வரை இஸ்ரேல் அடிச்சிருக்காங்களே கரெக்டாக இந்த சூடான நேரத்தில் எந்த ஒரு விஷயம் வேறு நடந்திருக்கு ஆனால் தெய்வாதீனமாக அங்கே யாருக்கும் காயம் ஏற்படலை உயிரிழப்போ யாரும் சந்திக்கலை ரெண்டு பிளாஸ்டிங்க இது எப்படி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க மிடில் ஈஸ்ட் கிரைசிஸ் இருக்குல்ல அதோட எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷனாக தான் டென்மார்க் வரைக்கும் இந்த கலைபுரத்தை பார்க்க முடியுது இந்த விவகாரம் சார்ந்து டேனிஷ் போலீஸ் இப்போ விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க யார் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பா எது ஒரிஜினல் மோட்டோவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் அட்டாக்கு அதுவும் இஸ்ரேல் வர்சஸ் ஈரான் கான்ஃப்ளிக் பெருசாக போயிட்டு இருக்கப்ப இந்த தூதரகத்தை டார்கெட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக மிடில் ஈஸ்ட் கிரைசிஸோடு கனெக்டாக தான் இருக்கும்னு விசாரணை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் சர்வதேச பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை உச்சம் பெற்றிருக்கு ஏன்னா எங்கள் ஈரானை பேஸ் பண்ணி நடந்துக்கிட்டு இருக்க கான்ஃப்ளிக்ட் மிடில் ஈஸ்ட் வேறு மிடில் ஈஸ்ட் அப்படின்னாலே குரூட் ஆயில்னு அர்த்தம் இப்போ குரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல பட்டு 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 பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு அதாவது இந்த டபிள்யூடிஐ அதாவது வெஸ்ட் டெக்ஸஸ் இன்டர்மீடியேட்டை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் குரூடு ப்ரைஸ் மேலே போயிருக்கு இது ஏர்லியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரல் எழுபத்தோரு டாலர்னு இருந்துச்சுங்க அப்போ ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வரைக்கும் குறைஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் இப்போது எழுபத்தஞ்சு டாலராக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு பேரல் விலை இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன நிற்காமல் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேரல் விலை நூறு டாலர்ஸை தொட்டாலும் ஆச்சரியப்படுத்திக்கல ப்ரோ இது நடந்தால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை நினச்சிங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் எங்கேருந்துங்க வருது இதில் இருந்து தான் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமளாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பிராந்திய போர் வெடிக்கக்கூடாதுன்னா இவ்வளோ நாளாக உலக தலைவர்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பிராந்திய போர் தான் வெடிச்சிருக்கு ஏன்னா இஸ்ரேல் வர்சஸ் ஈரான் இப்படி கான்ஃப்ளிக்ட் முடியலைங்க இஸ்ரேல் வர்சஸ் லெபனன் இஸ்ரேல் வர்சஸ் சிரியா இஸ்ரேல் வர்சஸ் அதர் கண்ட்ரிஸ் இந்த மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிறது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா மாறி இங்கே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாடு ஓரளவுக்கு தாங்கும் இதை தாண்டி பெருசாக அது தாங்கணும் அப்படின்னா சப்போர்ட்டுக்கு சில நாடுகள் வந்து நிற்கணும் அந்த நாடுகளை அமெரிக்காவோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் இன்னும் ஒன்று ரெண்டோ வந்துருச்சுன்னா விஷயம் ரொம்ப பூதாகரமாக மாறும் இந்த பிராந்திய போர் வெடிக்காமல் இருக்கணும்னா பிரச்சனை இப்பயே முடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங